আগে আমরা এই নদী থেকে কত বড় বড় মাছ খাইছি মানে একটা তিতানি পুটিও পাওয়া যায় না ব্যবহারও উপযোগ্য না খাবার তো দূরের কথাই গোসলকালে তো আরো শরীরে আরো পছন্দ করবে পরিবেশবিদরা বলছেন যে নদী ও নদীর পানি রক্ষার জন্য এই শত শত কোটি টাকা ব্যয় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেই নদী ও নদীর পানি যদি ব্যবহার উপযোগী ও দূষণমুক্ত না হয় তাহলে এই শত শত কোটি টাকা ব্যয়ের সার্থকতা কোথায় যে সমস্ত কানেক্টিং নদী আছে তো এই নদীগুলো খনন করা হলে যেহেতু সংযোগকারী নদী আমার হয় ঢাকার এই নদীগুলোতে পানি প্রবাহ আরও ভবিষ্যতে বাড়বে পানির প্রতিটা আধারকে নষ্ট করে দিয়ে আপনি কিভাবে উন্নয়ন করবেন এবং কিভাবে উন্নয়নকে টেকসই করবেন স্মার্ট মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে যাচ্ছি এবং যাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিব ব্যবস্থা তো অবশ্যই কঠিন ব্যবস্থা হবে ময়লা আবর্জনা মিশে বড়িগঙ্গা তুরাক পরিণত বিষাক্ত ভাগারে ঢাকার চারপাশে বারোশো কোটি টাকার তীর রক্ষা বাঁধের প্রকল্পেও নেই নদী দূষণ রোধের ব্যবস্থা যদিও বিআইডব্লিউটি এ বলছে নদী দূষণ মুক্তে নেওয়া হচ্ছে আরও একাধিক প্রকল্প এ নিয়ে এখন দুপুরে থাকছে বিশেষ প্রতিবেদন পুরো আয়োজনের সঙ্গে আছে মজুল হাফিজ এবং আমি ইসরাত মুক্তে ধানের দামটা বেশি ধানটার মোকামে খুব শর্ট দেখা যাচ্ছে এই জন্য ধানের দাম বেশি খাওয়াতে তারা চাউলের দামটা বাড়াইছে এই রমজান মাসে চাউল খুব কম চলে মানে এই মতো তুমি চাউলের দাম বাড়ে আমরা কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না মিলারা ধান কিনে 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 স্টক করে লাগছে এখন তাদের ইচ্ছা মতো দাম বাড়াইয়া বাড়াইয়া বিক্রি করতেছে বাড়তি হিসাবে যেরকম বাজার থাকে ওরকম হিসাবে আমাদের আনতে হয় ওরকম এই বিক্রি করতে হয় বিগত দশ থেকে বারো বছরের মধ্যে এই প্রথম যে রমজান মাস আসলেই ধানের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ঈদের দশ থেকে পনেরো দিন পরে ধান যখন আসবে তখন অটোমেটিক চালের দাম কমে যাবে অনেক আনলি দুই থেকে তিনটে কোম্পানি তারা কিন্তু এই অসৎ তৎপরতায় লিপ্ত আছে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনানক ব্যবস্থা নিব চাহিদা না বাড়লেও সারা দেশের বাজারে হঠাৎ বাড়তে চালের দাম বস্তায় বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকা যা খুচরায় গিয়ে যোগ করছে এক থেকে চার টাকা পর্যন্ত কেজিতে আর মিল মালিকদের কারসাজিতেই বাড়তি দাম এমন অভিযোগ বিক্রেতাদের এ নিয়েও রয়েছে বিস্তারিত তবে শুরুতেই নদী দূষণ প্রসঙ্গ কোনোভাবেই থামছে না নদী দূষণ বর্ষাকালে কিছুটা ব্যবহার উপযোগী হলেও শুষ্ক মৌসুমে রাজধানীর চারপাশের নদীর পানির বিষ যেন কমছেই না গৃহস্থালী ও রাসায়নিক বর্জ্যের পাশাপাশি শুধু তৈরি পোশাক শিল্প থেকে বাহাত্তর রকমের ক্ষতিকর পদার্থ গিয়ে মিশছে বুড়ি গঙ্গা তোরাগে যে কারণে দূষণের পাশাপাশি নদী শুকিয়ে পরিণত হচ্ছে চরে আর এজন্য ঢাকার চারপাশে চলমান প্রায় বারোশো কোটি টাকার তীর রক্ষা প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন মাহমুদ জাকিবের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন রাজীব শেখ দৃষ্টিনন্দন ঝকঝকে ওয়াকোয় আর এর মাঝে ছোট ছোট বেইলি সেতু রয়েছে আধুনিক জেটি ও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত সীমানা পিলার ঢাকার চারপাশের নদীতীর রক্ষায় করা হচ্ছে এসব স্থাপনা তবে যে নদীর পানির জন্য করা হচ্ছে সব সেই পানি এখন শতভাগ কুচকুচে কালো আর দুর্গন্ধময় যা আলকাত্রার ঘন কালোকেও হার মানাবে নানা ধরনের প্লাস্টিক তরল ও জৈব রাসায়নিক বর্জ্য এবং গৃহস্থালীয় হাসপাতালের ময়লা আবর্জনা মিশে তুরাক বুড়িগঙ্গা যেন পরিণত হয়েছে বিষাক্ত ভাগারে কয়েক মাস আগেও বর্ষা মৌসুমে তুরাক নদের ঠিক এই জায়গায় আরও কমপক্ষে বিশ ফুট উচ্চতায় পানি ছিল শীত মৌসুম আসায় যা পুরোপুরি কমে গিয়ে এভাবে এখন চর সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের মতো ঋতু পরিবর্তনের দেশে যা অনেকটাই স্বাভাবিক ঘটনা তবে এই তুরাক নদী এখন যতটুকু অবশিষ্ট পানি রয়েছে তা পুরোপুরি ব্যবহার অনুপযোগী দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে গেছে তাই তুরাক পাড়ের মানুষ বলছেন এই বিষাক্ত পানিতে প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ তৈরি হয় এখানে আশেপাশে বসবাস করা কিংবা হাঁটা চলা করা অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে গোসল তো এগুলোর মধ্যে চলেই না এটা আর কি হাতে তো দোয় না এই যে যে মতন হাত পা দিলে আমাদের হাতে পায়ে গা মাও হয়ে জায়গা আগে আমরা এই নদী থেকে কত বড় বড় মাছ খাইছি অনেকটা তিতানি পুটিও পাওয়া যায় না অনেকটু বিষাক্ত পানি 
ব্যবহারও উপযোগ্য না খাবার তো দূরের কথাই কোনো গোসলেরও না গোসলকালে তো আরও শরীর আরও পছন্দ করবে শুধু দূষণই নয় এসব অব্যবস্থাপনার কারণে বুড়িগঙ্গা তুরাগের অনেক জায়গাতেই সৃষ্টি হয়েছে বড় চর বিশেষ করে ধৌর সেতু থেকে টঙ্গী পর্যন্ত পুরো তুরাগ শুকিয়ে পরিণত হয়েছে নালাতে নদী রক্ষা কমিশনের তথ্য বলছে ঢাকার চারপাশের নদীতে প্রায় সাতশো উৎস মুখ থেকে রাসায়নিক গৃহস্থালী ও ওয়াসার বর্জ্য ফেলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এলেন মার্ক আর্থার ফাউন্ডেশনের তথ্য বলছে প্রতিবছর যে পরিমাণ রং ঢাকার চারপাশের নদীতে মিশছে তা দিয়ে অলিম্পিকের সাঁত্রিশ মিলিয়ন সুইমিং পুল ভরে ফেলা সম্ভব ভুক্তভোগীরা বলছেন তীরক্ষার চেয়ে এখন তাই দূষণ বন্ধ করা জরুরি এখানে সরকার এত বড় একটা প্রজেক্ট করছে এবং আমাদের সুবিধার জন্য জনগণের সুবিধার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটাও বলবো যে পানিটা ব্যবহারের উপযোগী করাটা সবচেয়ে বেশি দরকার বৃষ্টির সময় পানি আইয়ে মানুষ লোক পানি বালা থাকে গন্ধ একটু কম থাকে অন আইয়ে না গন্ধর কারণে পানি লোক আইয়ে না রাজধানী ঢাকার চারপাশের নদী ও নদীতীর রক্ষায় প্রায় বারোশো কোটি টাকা ব্যয়ে চলছে এই মহা কর্মযজ্ঞ যেখানে নদীতীর স্থায়ীভাবে দখলমুক্ত রাখতে করা হচ্ছে কয়েকশো স্থায়ী সীমানা পিলার ও ঢাকার চার পাশের নদী তীরে করা হচ্ছে এ ধরনের পরিবেশ বান্ধব ওয়াকওয়ে যার মাধ্যমে ঢাকার চার পাশের নদী অনেকটাই দখল মুক্ত থাকছে তবে পরিবেশবিদরা বলছেন যে নদী ও নদীর পানি রক্ষার জন্য এই শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেই নদী ও নদীর পানি যদি ব্যবহার উপযোগী ও দূষণমুক্ত না হয় তাহলে এই শত শত কোটি টাকা ব্যয়ের সার্থকতা কোথায় এই প্রকল্পগুলো যেটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে সেটুকু বাস্তবায়নের সুফল ঢাকা নগরবাসী পাচ্ছে না একটা জীবন্ত প্রাণ ব্যবস্থাকে আপনি কয়েকজন শিল্পপতির বা কিছু পৌরসভার বা কিছু সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভাগা হিসাবে দেখতে পারেন নদী তো জনসম্পত্তি পানির প্রতিটা আধারকে নষ্ট করে দিয়ে আপনি কিভাবে উন্নয়ন করবেন এবং কিভাবে উন্নয়নকে টেকসই করবেন নদীর পানি দূষিত হয়ে যাওয়ার কারণে আন্ডারগ্রাউন্ড পানির উপর চাপ পড়ছে এই ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ পড়ার কারণে ঢাকা শহরে পানির স্তর কিভাবে নেমে যাচ্ছে পরিবেশমন্ত্রী এসবের জন্য শিল্প কলকারখানা ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অনিয়মকে দায়ী করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন আর বিএডব্লিউটিএ বলছে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ঢাকার চার পাশের নদীর তলদেশে থাকা বর্জ্য তুলে দূষণমুক্ত করতে একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে নদীর তলদেশে যে প্লাস্টিক আছে ড্রেজারের মাধ্যমে এটা তোলা সম্ভব না সে কারণে আমাদের গ্রাফ ড্রেজার আমরা সংগ্রহ করছি আমরা ইনশাল্লাহ এই বছরের মাধ্যমে আমরা গ্রাফ ড্রেজারটা গ্রহণ করতে সক্ষম হব ঢাকার এই নদীগুলাকে যে সমস্ত কানেক্টিং নদী আছে তো এই নদীগুলো খনন করা হলে যেহেতু সংযোগকারী নদী আমার মনে হয় ঢাকার এই নদীগুলোতে পানি প্রবাহ আরও ভবিষ্যতে বাড়বে অনেক জায়গায় ইটিপি আছে তবে ইটিপিগুলো ব্যবহার করা হয় না এবং যেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডিসচার্জ এটা ছাড়াও যে পয়েন্ট নিষ্কাশনগুলো সরাসরি হয় সেটাও কিন্তু তাই স্মার্ট মনিটারিংয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে যাচ্ছি আসলে যেন ইটিপি তার কাজটা করে ২৪ ঘন্টা যেন সেগুলো আমরা মনিটার করতে পারি এবং যাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিব ব্যবস্থা তো অবশ্যই কঠিন ব্যবস্থা হবে বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে নদী দূষণ বন্ধে পদক্ষেপ না নিলে আগামী বিশ বছরে রাজধানী ঢাকা প্রায় একান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে মাহমুদ রাকিব এখন ঢাকা রাজধানীতে সপ্তাহ ব্যবধানে খুচরায় কেজি প্রতি দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে সব ধরনের চালের দাম পাইকারিতে যা একশো থেকে দেড়শো টাকা ধানের সরবরাহে ঘাটতি আর বড় প্রতিষ্ঠানের বাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়াতেই চালের এমন ঘন ঘন মূল্য বৃদ্ধি করছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের খুচরা বিক্রেতারা বলছেন এরই বড়ের মৌসুম এলেই স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসবে চালের বাজার আরও জানাচ্ছেন দেবরাজ দেব রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দরদামে চলছে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা ক্রেতাকে নিত্য চাপে রাখার এই প্রতিযোগিতার দৌড়ে এবার নাম লেখাল চালের বাজার বাজার অর্থনীতির সূত্রে চাহিদা বাড়লে অনেক ক্ষেত্রে পণ্যের দাম বেড়ে যায় কিন্তু নিয়মকে অনিয়মে পরিণত করে চাহিদা কম থাকার মধ্যেই বাড়লো সব ধরনের চালের দাম এমন বাজার পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা চরমে ও বেশ বিরক্ত ভোক্তা 
রোজায় চালের দাম বাড়ার অপ্রিয় ঐতিহ্য না থাকলেও এবার তাই ঘটলো বিক্রেতারা বলছেন গেল পনেরো বছরের রমজানে এবারই বাড়লো চালের দাম গেল জানুয়ারিতে দাম বাড়লেও সেবার সরকারের নানা উদ্যোগে তা কিছুটা কমলেও ফের কেজিতে দু থেকে তিন টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে চাল পাইকারিতে বস্তা প্রতি একশো থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে প্রতিটি চাল এছাড়া খুচরাতে কেজি প্রতি মোটা চাল পঞ্চাশ থেকে বান্ন থেকে তেপ্পান্ন টাকা বিয়ার আটাশ চাল তেপ্পান্ন থেকে পঞ্চান্ন টাকা পাইজাম তেপ্পান্ন থেকে ছাপ্পান্ন টাকা সাধারণ মানের নাজির সাল সাতষট্টি থেকে সত্তর টাকা ভালো মানের নাজির সাল তেহাত্তর থেকে ছিয়াত্তর টাকা মিনিকেট বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রি হচ্ছে তবে বাজারে কিছু সরু চাল আরও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে খুচরা বিক্রেতারা বলছেন পাইকারদের থেকে বেশি দামে কিনছেন তারা এ সময় বিক্রি কম থাকায় নতুন করে আর চাল না কেনার কথাও জানান অনেক দোকানি সব চালে দুই টাকা তিন টাকা আপনার বাড়তি আমরা যদি যাই বলে চালের দাম বাড়ছে এখন তো নাই না আমাদের উপায় নেই মোটা চালের দাম মোটা চাল কেজিতে পড়ায় চার টাকা পাঁচ টাকা বাজার গেছে আর হলো মিনি গ্যাস বাড়ছে দুই টাকা তিন টাকা এরকম করে বাড়ছে মানে ভাতের চাল বলতে গেলে সব চালের দামই বেজে গেছে সিজনটা যদি আসে দাম যদি কমে তাহলে খুচরা বাজার ঘুরে এবার গন্তব্য রাজধানীর বড় পাইকার চালের আরত বাবু বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় পাইকারি আরতদাররা জানালেন মৌসুম শেষ হওয়ায় চালের দাম বাড়তি তবে ধানের সরবরাহের সাথে তা কমার সম্ভাবনা আছে এদিকে শুধু সরবরাহ নয় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সিন্ডিকেট করে দাম বাড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ অনেকের রমজানের চাপ থাকেন এটা ঠিক আছে কিন্তু এখন হলো সিজন শেষ পর্যায়ে চৈত্র মাস ধানের সংকেত সামনে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠীতে নতুন দাম নামবে ওই সেই হিসাবে একটু দানের সঙ্গে দানের দাম বাড়তি এই জন্য চালের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইছে মানে মেল মালিকরা মনে করেন যদি বাড়ায় দেয় আমার মতো মনে করেন বাড়ায় বাঁচতে হবে আমাদের মতন ছোটখাটো ব্যবসায়ী যারা আছে আমাদের কাছে চাইল নাই যারা বিগ পার্টি এলসি করতে সুযোগ দিয়ে সবকিছু করে ওনাদের হাতে এলো বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ীরা বলছেন নতুন করে আর চালের দাম বাড়ার শঙ্কা নেই আগামী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মৌসুমে নতুন ইরি বড় ধান উঠলেই চালের দাম আবার স্থিতিশীল হবে তবে এখন থেকে যদি দাম নিয়ন্ত্রণে তদারকি না হয় তাহলে ঈদের পর চালের বাজার লাগামহীন হওয়ার শঙ্কা এড়ানো যাচ্ছে না দেবরাজ দেব এখন ঢাকা চাহিদা না বাড়লেও সারা দেশের বাজারে হঠাৎ বাড়তি চালের দাম সপ্তাহ ব্যবধানে সব ধরনের চাল বস্তা প্রতি বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকা যা খুচরায় বেড়েছে কেজিতে এক থেকে চার টাকা পর্যন্ত বিক্রেতাদের দাবি ধানের দাম বৃদ্ধি ও মিল মালিকদের কারসাজিতেই বাড়ছে ধানের দর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি প্রয়োজনে চাল আমদানির দাবি ক্রেতাদের সহকর্মীদের তথ্য ও ছবিতে বিস্তারিত সাধারণত রমজানে চাহিদা কম থাকায় স্থিতিশীল থাকে চালের বাজার তবে এবার হঠাৎ কেজিতে দুই থেকে চার টাকা দাম বৃদ্ধি ভোক্তাদের কাছে ছিল অনেকটাই অপ্রত্যাশিত গেল জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় অস্থিতিশীল চালের দাম নিয়ন্ত্রণে নানা পদক্ষেপ নেয় সরকার যার দুমাস যেতে না যেতেই আবারও বাজার চড়া বাঙালির প্রধান এই খাদ্য পণ্যের আমন মৌসুমে ধান কাটা মারাই শেষ হয়েছে অনেক আগে হাট বাজারেও কমেছে ধানের সরবরাহ প্রতিমন ধানের দাম বেড়েছে একশো টাকা পর্যন্ত এই অজুহাতে শস্য ভাণ্ডার খ্যাত উত্তরের জেলা নগর পাইকারি মোকামে প্রকার ভেদে কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে চালের দাম ডিলারেরা ধান কিনে নিচ্ছে বেশি দামে এবং চালের পর্তা বেশি পড়তেছে তবে খুচরা বাজারে চালের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পুরো দমে পড়েনি এখন পর্যন্ত প্রতি কেজি চালে বেড়েছে এক থেকে দুই টাকা বাজারে কোনো ব্যবসা বিক্রি নাই বলেই চলে কেউ অনেকে হয়তো বনি বার্তা করতে পারিছে অনেকে পারিচ্ছেই না সব ধরনের চালের দাম একের থেকে দুই টাকা বেশি চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ চালের বাজার পাহাড়তলিতে প্রতিদিন প্রায় সাতশো টন চাল বিক্রি হয় সরবরাহে ঘাটতি না থাকলেও পঞ্চাশ কেজির বস্তায় দাম বেড়েছে দেড়শো টাকা পর্যন্ত ঈদের পর যা আরও বৃদ্ধির আভাস দিচ্ছেন বিক্রেতারা তারা জানান মৌসুমের শুরুতেই ধান সংগ্রহ হয় তাই এখন মিল মালিকদের ধানের দাম বৃদ্ধির দাবি অযৌক্তিক দেশের অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরেও বেড়েছে চালের দাম মিলগেটে মিনিকেট কাজললতা বাসমতি সহ সব ধরনের চাল কেজিতে বেড়েছে দুই থেকে চার টাকা একশো থেকে একশো সত্তর টাকা পর্যন্ত ধানের দাম বেড়েছে যার কারণে আমাদের কম রেটে চাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আগামী বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যেই 
ঈদের পরে নতুন ধান চলে আসবে বাজার স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে তবে দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েনি খুচরা বাজারে বিক্রেতারা জানান দাম বেশি হয় মিলগেট থেকে চাল কিনছেন না তারা আইকা চাল আইকা দামে কিনা আছে আমরা এরকম ওই আইকা দামেই বিক্রি করছি কিন্তু এইগুলো শেষ হলে আমাদের নতুন দামে কিনলে তখন নতুন দামে বিক্রি করতে লাগে বাধ্য হয় যশোরে চালের দাম বাড়ায় ক্ষুব্ধ ক্রেতারা কমেছে বিক্রি ব্যবসায়ীদের দাবি মিল মালিকদের কার সাজিতে বাড়ছে দাম চালের দাম এমনি বেশি আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে বেতন কিন্তু বাড়িনি কিন্তু এই চাউল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কিন্তু বাজার উর্ধ্বগতি এমন অবস্থায় চালের দাম সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে মোকামে নজরদারির পাশাপাশি প্রয়োজনে চাল আমদানির দাবি জানান ক্রেতারা ফেরদোসাবির এখন রোজার নিত্যপূর্ণ দ্রুত খালাসে আমদানিকারক ও সিএনডিএফ এজেন্টদের চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর সচিব জানান অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে বন্দরকে পণ্যের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে সেজন্যই চিঠি তবে পণ্যের মূল্য নিয়ে বিরোধ ও শুল্ক সংক্রান্ত জটিলতায় কিছু পণ্য খালাসে দেরি হলেও ভোগ্য পণ্যের জট নেই বলে দাবি সিএনডিএফ এজেন্টদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজেরা শিউলি রমজান উপলক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বেড়েছে ভোগ্যপূর্ণ আমদানি চিনি ভোজ্য তেল খেজুর ডাল ছোলা সহ মশলা জাতীয় পণ্যের আমদানি বাড়লেও ইতিবাচক কোনো প্রভাব নেই বাজারে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিসংখ্যান বলছে গেল ফেব্রুয়ারি মাসে বন্দর দিয়ে খেজুর আমদানি হয়েছে প্রায় বাইশ হাজার মেট্রিক টন ডাল আমদানি হয়েছে একুশ হাজার টন আর মশলা জাতীয় পণ্য আমদানি হয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন এক্ষেত্রে আমদানি বাড়লেও খেজুর ছোলা সহ কিছু পণ্য খালাসে রয়েছে ধীরগতি এমন অবস্থায় দ্রুত পণ্য খালাসের তাগিদ দিয়ে চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স ও সিএনডিএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সবগুলো ভোগ্য পণ্যবাহী কন্টেনার ডেলিভারি নেওয়ার জন্য আমরা আমদানিকারক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চেম্বারকে এবং সিএনএফ সহ অন্যান্য যারা আছে সবাইকে আমরা পত্র দিচ্ছি বিশেষ করে কোনো ভোগ্যপূর্ণ বন্দরে রেখে যেন বাইরে বাজারে একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয় যাতে ভোক্তারা কোনো রকম ভোগান্তির শিকার না হয় এই বিষয়গুলো বিবেচনা করেই আমরা সবসময় আমদানি রপ্তানিকারকদেরকে আমরা তাগাদা দিয়ে থাকি আমদানিকারকরা বলছেন টাকা খরচ করে পণ্য আমদানি করে কেউ ইচ্ছা করে ফেলে রাখেন না তবে ল্যাব টেস্টে সময় ক্ষেপণ ও বিভিন্ন দফতরে ছাড়পত্র পেতে দেরি হওয়ায় খালাসে বাড়তি সময় লাগছে এজন্য শিপিং এজেন্টদেরও দায়ী করেন তারা পোর্টে মান আসলো এই মাল আমাকে রেডিয়েশন টেস্টে বাড়িতে হবে ওইটা আসার পরে আবার কোয়ারেন্টাইন ডিপার্টমেন্ট স্যাম্পল ড্র করে ওরা দেখবে ওনার থেকে আবার কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট নিতে হয় আমাদের তো দূরত্ব অনেক বেশি এগুলো কমপ্লাই করে এসে আবার কাস্টমসের এক্সামিনেশন আছে নমুনা সংগ্রহ আছে ওরা নমুনা দেখবে তো সব কিছু মিলে সময় তো একটু লাগবেই শিপিং এজেন্ট দিনে তিনটে হলে শিপিং এজেন্ট তারা লেগে যাবে বন্ধ করে দিবে কেন শিপিং এজেন্টকে অবশ্যই বিকাল ছয়টা পর্যন্ত মানে ইফতার পর্যন্ত ডেলিভারি অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা যারা করে সিএনডিএফ এজেন্টরা বলছেন খেজুরের মূল্য ও শুল্ক নিয়ে বিরোধ এবং ছোলাশ কিছু পণ্যের মান নিয়ে জটিলতায় বিপুল অঙ্কের পোর্ট ও শিপিং ড্যামারেজ দিতে হচ্ছে আমদানিকারকদের তাই অনেকেই সময় মতো পণ্য খালাস করতে পারছেন না যদিও বর্তমানে বন্দরে ভোগ্য পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে জট নেই বলে দাবি তাদের ভ্যালুয়েশনের বিষয়টা যেটা সেটা হলো ধরেন যেমন খেজুর এখনকার সময়টা হলো খেজুর এবং ছোলা তারপরে ডাল এইসব পণ্য ছোলা ধরেন কয়েকটা কোয়ালিটির পণ্য আসে তো কোয়ালিটি বুঝে কিন্তু আমাদের এখানে ভ্যালুয়েশন করা আছে আবার দেখা গেছে কি কোনো কোনো পণ্যের ছোলার কি নিম্নমানের ছোলা আছে একটু উন্নত মানের ছোলো আছে সবার ভ্যালু একরকম আমদানিকারক থেকে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে এটার ভ্যালুয়েশন এত এটার ভ্যালুয়েশন এত তার কারণে কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর ইয়ার্ডে কন্টেনার আছে প্রায় তেত্রিশ হাজার টুয়েস এর মধ্যে রেফার বা হিমায়িত পণ্যের কন্টেনার আছে এক হাজার ছয়শো টুয়েস হাজারের শিউলে এখন চট্টগ্রাম খুলে দেওয়া হলো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের এফ ডিসি র্যাম্প বিশ কিলোমিটারের মধ্যে চালু হলো তেরো কিলোমিটার ধারণার চেয়েও দ্বিগুণ টোল আদায় হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে আজকে প্রকল্পের এফ ডি সি গেট সংলগ্ন এক দশমিক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ র্যাম 
যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে যান চলাচলের জন্য ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের আরও একটি র্যাম্প চালু হয়েছে এ বিষয়ে আরও জানাতে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব রাকিব নতুন র্যাম্প দিয়ে যান চলাচল শুরুর পরের অবস্থা কি দেখছেন জানাবেন এবং এই র্যাম্পের কারণে যাত্রীরা কি রকম সুবিধা পাচ্ছেন মুক্তি ঠিক এখনই র্যাম্পটি আসলে খুলে দেওয়া হলো আপনি জানান যে সকালে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এই র্যাম্পটির উদ্বোধন করেছিলেন তখনই বলা হয়েছিল যে দুপুরের পর এটি সাধারণ গাড়ি চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে সেটি ঠিক এখন থেকে এক থেকে দেড় মিনিট আগে এই র্যাম্পটি খুলে দেওয়া হলো আপনি দেখছেন মূলত এখান থেকে কিন্তু আগে আটকানো থাকতো এই রাস্তাটি বা এই যে এফডিসির দিকে যেতে যে সড়কটি সেটি কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে খুলে দেওয়া হলো আপনি এখন কিন্তু দেখছেন এই যে সড়কটি অর্থাৎ আমার বাম দিকে যে সড়কটি চলে গেছে এখানে আমি যদি একটু সামনের দিকে আসি একটু দেখাই মূলত এখানে যে যে অবস্থায় গাড়িগুলো যাচ্ছে এখানে এসে মূলত বাঘটি হয়েছে এখানে একটি র্যাম্প চলে গিয়েছে এই যে র্যাম্পটি আমার বাম পাশ দিয়ে এটি চলে গেছে ফার্ম গেটের দিকে অর্থাৎ এটি আগে থেকেই চালু ছিল বাম দিকের র্যাম্পটি আর এখন যে দেড় কিলোমিটার আজকে খুলে দেওয়া হলো সেটি হলো মূলত আমার ডান পাশের এই অংশটি আপনি যদি দেখেন এই যে গাড়িটি যাচ্ছে এই কালো গাড়িটি এই গাড়িটি কিন্তু এই মুহূর্তে গিয়ে সরাসরি এফডিসি অংশে নামতে পারবে আমি আপনাকে সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি অর্থাৎ এই দেখছেন যে গাড়িটা গেল আমার বাম পাশ দিয়ে কালো গাড়িটি এটি কিন্তু সরাসরি একদম এফডিসির সামনে গিয়ে নামতে পারবে অর্থাৎ এটি কিন্তু ঢাকাবাসীর জন্য এক অভাবনীয় সুযোগ তৈরি হয়েছে বা একটি তারা তাদের যে দীর্ঘদিনের একটি চাওয়া ছিল প্রত্যাশা ছিল এখন কিন্তু সহজেই এই গাড়িগুলো এই সড়কটি ধরে মতিঝিল মগবাজার কিংবা কাকরাইল কিংবা কারওয়ার বাজার সেদিকে চলে যেতে পারবেন আমার সঙ্গে রয়েছেন এই প্রকল্পের যিনি প্রকল্প পরিচালক এই সিম আক্তার আমি একটু তার সঙ্গে কথা বলতে চাই আক্তার ভাই দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ছিল এই র্যাম্পটি খুলে দেবার জন্য মাত্রই খুলে দিলেন কি মনে করছেন কোন কোন এলাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি এখন উপকৃত হবে আপনার জানতে দক্ষিণমুখী এই এটা ডাউন র্যাম এখান থেকে যারা যাবে তারা মোটামুটি এদিক দিয়ে মগবাজার হয়ে কাকরাইল হয়ে তারা আমাদের সচিবালয় এবং মতিদের নির্বিঘ্নে যেতে পারবে আগে আমাদের যে র্যাম্পগুলো ছিল সেটাতে আমরা ফার্ম গেটে আমরা নামাইতে পারতাম বাট বর্তমান অবস্থায় ফার্ম গেটের যারা এখন যেতে চাবে যারা এখন এই সাইডে যেতে চাবে তারা সহজে যেতে পারবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্ম গেটের জামটা অনেকটা আমার মনে হয় অনেকটা কমে আসবে ইনশাল্লাহ এর পরবর্তী আপনাদের পরিকল্পনা পরবর্তী স্টেপে আমরা একটা আপরাম আছে আমরা ইয়ের পাশে আমরা সোনারগা হোটেলের পাশে একটা আপরাম আছে সেই আপরামটাকে আমরা চালু করার চেষ্টা করছি এটা কিছু সময় লাগবে কারণ এখানে আমরা জানি হাতে দিলে ভিতর দিয়ে যাবে এবং আপরাম মানে আমাদেরকে একটা টোল প্লাজা বসাইতে হবে সুতরাং সেই কাজগুলো আমাদের চলছে ওখানে ধন্যবাদ তো মুক্তি দেখছেন এই যে দেড় কিলোমিটার অংশ যেটি কি না একদম সরাসরি গিয়ে এফডিসি অংশে গিয়ে নামবে সেই অংশটি খুলে দেওয়া হয়েছে আমার ঠিক বাম পাশের যে আমরা একদম এখন সেই সড়কে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি দেখছেন আমার পেছনের যে এই যে সড়কটি এটি একদম সরাসরি গিয়ে এফডিসির সামনে গিয়ে নামবে এখান থেকে হাতির ঝিল যদি কেউ যেতে চায় মধুঝিল যেতে চায় কাকাল যেতে চায় খুব সহজে যেতে পারবে তাদের কি আর সেই ফার্ম গেট হয়ে খামারবাড়ির যে ইউটার নিয়ে সেই জ্যামে আর বসে থাকতে হবে না তো এটি নিশ্চয়ই মতিঝিল গ্রামে যাত্রীদের জন্য একটি নতুন অধ্যায় বা নতুন একটি যানজট মুক্ত হবে তারা যেতে পারবে তা আমার কাছে ছিল সবশেষ মুক্তি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব এর আগে সকালে যান চলাচলের জন্য উদ্বোধন করা হয় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের আরও দেড় কিলোমিটার অংশ সেই সাথে চালু হয় আরও একটি র্যাম্প সব মিলিয়ে ঢাকা উড়াল সড়কের দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো তেরো কিলোমিটারে আর চালু হওয়া র্যাম্পের সংখ্যা ষোলোটি বুধবার এফডিসি এর সামনের এই র্যাম্পটি উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এফডিসি র্যাম্পটি ঢাকাবাসীর জন্য ঈদ উপহার বলে জানান ওবায়দুল কাদের মাহমুদ রাকিবের প্রতিবেদনে বিস্তারিত গত বছর সেপ্টেম্বরে খুলে দেওয়া হয়েছিল রাজধানীর প্রথম উড়াল সড়ক ঢাকা এলিভেট এক্সপ্রেস হয়ে শুরুতে এটি বিমানবন্দরের কাওলা থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত চালু করা হয় যেখানে মতিঝিল মগবাজার ও ধানমন্ডিগামী গাড়িগুলো নামার সবশেষ র্যাম ছিল ফার্ম গেটের তেজগা কলেজের সামনে প্রাথমিকভাবে সাতটি চালু হলেও পরে ধাপে ধাপে এ পর্যন্ত মোট পনেরোটি র্যাম্প চালু হয়েছে বুধবার এলিভেট এক্সপ্রেস ওয়ের আরও দেড় কিলোমিটার অংশ খুলে দেয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় যার ফলে উত্তরা থেকে মতিঝিল মগবাজার ও কারওয়ান বাজারগামী গাড়িকে ফার্ম গেটের খামার বাড়ি মোড় আর ঘুরতে হবে না সরাসরি এফডিসির সামনে নেমে গাড়ি চলে যেতে পারবে যে কোনো দিকে এফডিসির র্যাম্পটি ঢাকাবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বলে জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এক দশমিক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ র্যাম্প যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে রমজানের ঈ
উপহার মন্ত্রী বলেন আগামী ডিসেম্বরে গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত বিআরটি প্রকল্প পুরোপুরি খুলে দেওয়া হবে যেখানে চলবে বিশেষায়িত বাস ডিসেম্বর থেকেই মানে বিআরটি প্রকল্প পুরোদমে আমরা চালু করব কয়েকদিন পরে আমরা চারটা সাতটা ওভার বাস খুলে দিচ্ছি চব্বিশ তারিখে আমি যাব তবে কবে নাগা ডেলিভারি এক্সপ্রেস ওয়ের কারওয়ান বাজার অংশে উত্তরাগামী ওঠার র্যাম্পটি চালু হবে তা জানাতে পারেননি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কেউই ঢাকা এলিভেট এক্সপ্রেস ওয়ের বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে এগারো কিলোমিটার খুলে দেওয়ার সাত মাস পর চালু করা হলো এফডিসির সামনে নামার এই র্যাম্পটি যা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ব্যবহারকারীদের জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক বটে বিশেষ করে উত্তরা থেকে মতিঝিল মগবাজার কিংবা কারওয়ান বাজার গামী গাড়িগুলো এখন বেশ সহজেই চলে আসতে পারবে তবে তারা বলছেন কারওয়ান বাজার অংশ থেকে যতদিন পর্যন্ত ওঠার র্যাম্প চালু করা না হবে ততদিন পর্যন্ত এই এলিভেট এক্সপ্রেস ওয়ের টেকসই সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয় মাহমুদ রাকিব এখন ঢাকা রমজানের শুরু থেকে চলছে ঈদ কেনাকাটা নানা বয়সীরা পছন্দের পোশাক কিনতে ভিড় করছেন বিপণী বিতানে এ নিয়ে আরও জানাতে ফার্মগেটের সেজন পয়েন্ট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শাহিনুল ইসলাম সাগর সাগর রমজানের তো এক সপ্তাহ পেরোলো মার্কেটগুলোতে বেচা কেনা কতটা জমলো উজ্জ্বল আমি রাজধানীর যে মার্কেটে আছি সেখানে আমি ঘন্টা ডেরেক থেকে অবস্থান করছি আমি এখানে এসে দেখলাম যে ক্রেতা বিক্রেতারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী পণ্য কেনা শুরু করেছেন এর মধ্যে প্রথম দিকে যে রমজানের প্রথম দিকে যে বেচা বেচা কেনা যেমন চলছিল তার থেকে কিছুটা বেড়েছে আমরা এখন যে জায়গাতে আছি এখানে আমরা সেখান থেকে যতটুকু বুঝতে পেলাম যে এই ঈদে আপনার অর্থাৎ রমজানের শুরুর দিকে শিশু এবং নারীদের যে পোশাক বা তাদের যে কসমেটিক্স পণ্য সেগুলো বেশি এখন ক্রয় বিক্রয় তারা করছেন আর এর মধ্যে থেকে আমরা দেখেছি নারীদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে থ্রি পিস গাউন গারারা তারপর এই ধরনের পণ্য কেউ কেউ আবার তার পছন্দের তালিকায় রেখেছেন শাড়ি তো এইভাবে কিনছেন বলা যায় যে তারা কিনে রেখেছে ছাড়াও কেউ কেউ তার পছন্দ তাদের পছন্দ অনুযায়ী সেটার সাথে মানে ম্যাচিং করে কসমেটিক্সের পণ্য কিনছেন এবং জুতো কিনছেন তা আমরা এ চিত্রগুলো এখানে এসে দেখেছি এছাড়াও শিশুদের যে পোশাক রয়েছে সেগুলো এখন একটু বেশি বিক্রি হচ্ছে রমজানের শুরুর দিকে তবে এখানকার বিক্রেতারা প্রত্যাশা করছেন যে অর্থাৎ পনেরো রমজান পর থেকে তাদের বেচা বিক্রি আরও বাড়বে এবং এই সময়টা বিশেষ করে ছেলেদের পোশাক বিশেষ করে পায়জামা পাঞ্জাবি এই ঈদের যেহেতু ঈদুল ফিতর সেহেতু ওদের একটা অনুষঙ্গই থাকে যে পায়জামা পাঞ্জাবির একটা বড় ধরনের কেনা বেচার একটা জায়গা মার্কেট হয়ে থাকে তো সেটা প্রত্যাশা রয়েছে যে পনেরো রামদানের পর থেকে সেটা খুব ভালোভাবে শুরু হবে এছাড়াও রাজধানীর রাজধানীবাসীর একটা বৃহৎ একটা অংশ স্কুল কলেজ বা অফিস ছুটি হওয়ার পরে ঈদের ছুটি হওয়ার পরে তারা তাদের ওই নারী ট্রেনে যে গ্রামে ফিরে যাবেন তো ওই সংখ্যাগরিষ্ঠের মানুষও কিন্তু ইতিমধ্যে আগে ভাগে কেনাকাটা শুরু করেছেন এবং তারা কি আসছেন আর এখানে যে যে প্রোডাক্টগুলো যেগুলো কিনছেন অর্থাৎ পোশাক আশাকের বা যে দামের বিষয়টি সেটি তারা বলছেন যে গতবারের তুলনায় এবার তারা অর্থাৎ মানে একজন মানে বিক্রেতা তিনি তার ব্যাখ্যা এভাবে করছেন যে গতবার যে পণ্যটি যে দামে কিনেছিলেন সে দামে যেভাবে যত গতবার যে পণ্যটি যত দামে কিনে যত দামে বিক্রি করেছিলেন এবার সে মানে তার চেয়ে বেশি দামে কিনে আগের মতো করে বিক্রি করছেন তো এই ছিল আমার এখান থেকে সবশেষ তথ্য ময়মসিংহে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়ছে ঈদ কেনাকাটায় এই বিষয়ে আরও জানাতে নগরের গাঙ্গিনার পার এলাকার বিপণী বিতান থেকে যুক্ত হয়েছেন হারুন রশিদ হারুন বিপণী বিতানগুলোতে ক্রেতা উপস্থিতি কেমন দেখছেন এবং এবারে কোন ধরনের পোশাকগুলোতে চাহিদা বেশি
ময়মন সিংহের যে বিপনী বেতনগুলো রয়েছে এতে কিন্তু ধীরে ধীরে যে ঈদের কেনাকাটা সেটি জমতে শুরু করেছে আমরা নগরীর বেশ কয়েকটি বিপনী বেতন ঘুরে এসে দেখেছি যে আসলে মানুষজনের যারা বিভিন্ন পোশাক কিনতে চান পরিবারের সদস্যদের জন্য নিজেদের জন্য তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই মার্কেটে আসতে শুরু করেছেন এবং তাদের যে পছন্দের পোশাক সেগুলো তারা দেখছেন এবং কিনেও নিয়ে যাচ্ছেন আমরা রাম গাঙ্গিনার পার এলাকা রামবাবু রোড সহ নতুন বাজার বিভিন্ন এলাকার যে দোকানগুলো রয়েছে সেগুলোতে গিয়েছি এবং আমরা দেখছি যে মানুষজন কিন্তু আসছেন এবং এসে এখানে তাদের যে পছন্দের পোশাক এই পছন্দের পোশাকটা কিন্তু তারা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তবে একটি জিনিস বলে রাখছি যে এখন কিন্তু যারা আসছেন তারা একটু স্বস্তিতে কেনাকাটা করতে পারছেন কারণ যে বিপরী বিতানগুলো বা মার্কেটগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু এখন ভিড় কিছুটা তুলনামূলক কম যার কারণে যারা আসছেন তারা কিন্তু দেখে শুনে সময় নিয়ে দেখে শুনে তাদের তারা তাদের যে পোশাক সেগুলো কিনতে পারছেন এবং পছন্দের পোশাকগুলো তারা কিনে নিয়ে যেতে পারছেন তো আর একটি বিষয় বলি আমরা এখানে যারা সব মালিক বা সব ম্যানেজার রয়েছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে যে তাদের এবারের ঈদকে সামনে রেখে প্রচুর নতুন নতুন কালেকশান রয়েছে এবং ক্রেতা যারা আসছেন তারা কিন্তু তাদের পছন্দ মতো পোশাক তারা নিতে পারছেন এই ছোটদের পোশাক বড়দের পোশাক এবং সব বয়সীদের পোশাক কিন্তু সবগুলো বিপণী বিতানে আছে বিশেষ করে বড় বড় যে শোরুমগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু সব ধরনের পোশাক রয়েছে এবং এসে যারা ক্রেতা আছেন তারা কিন্তু তাদের পছন্দ মতো পোশাকগুলো তারা নিয়ে যেতে পারছেন তবে ক্রেতারা যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে যে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার পোশাকের দাম কিছুটা বেশি কারণ এটির কারণ হিসাবে যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা যেটি বলছেন যে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি সহ ডলারের মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা কারণে যে জিনিসপত্রের দাম এবং পোশাকের যে কাঁচামাল সেই কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে কিছুটা বেড়েছে কিন্তু বেচা কেনায় তেমন সমস্যা হচ্ছে না এবং ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা আশা করছেন যে পনেরো রোজার পর থেকে কিন্তু বেচা কেনা বাড়বে এবং বিপণী বিতান মার্কেটগুলো যে রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু প্রচুর ভিড় হবে এবং কেনাকাটাও বাড়বে বেচা কেনাও বাড়বে তো এই ছিল আমার কাছে ময়ন সিংহ থেকে সর্বশেষ ময়মনসিংহ থেকে ঈদ কেনাকাটার সবশেষ জানাতে যুক্ত ছিলেন হারুনুর রশিদ এবারে জানাব গোপালগঞ্জের দুর্ঘটনার খবর মসজিদপুরে বাস মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত হয়েছে একই পরিবারের পাঁচ জন আহত অন্তত চার দুর্ঘটনার বিস্তারিত জানাতে ফরিদপুরের ভাঙা হাসপাতাল কমপ্লেক্স থেকে যুক্ত হয়েছেন মফিজুর রহমান শিপন শিপন দুর্ঘটনার কারণ কি আর আহতদের কি অবস্থা দুর্ঘটনার কারণ প্রসঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ আবু নুমানের সঙ্গে তিনি বলেছেন যে বৈশাল থেকে যে বাসটি ঢাকা থেকে যাচ্ছিল সেটি মকসুদপুরের মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষ পরে কিন্তু এই হতাহতের ঘটনা ঘটে আমরা কথা বলেছিলাম ভাঙা হাসপাতাল কমপ্লেক্সে আসার পর এখানে যারা স্বজন তাদের সঙ্গে তারা বল তারা জানিয়েছেন যে একই পরিবারের চার নারী সহ মোট পাঁচজন মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিচয় আমরা পেয়েছি পরিচয় জানিয়ে হয়েছে তাদের পরিচয় আমরা পেয়েছি পরিচয় একটু জানিয়ে রাখতে চাই তারা হচ্ছে যে কমলা বেগম আটাত্তর বয়স কাজী সালমা বাষট্টি বছর বয়স কাজী আসমা আটান্ন বছর বয়স কাজী নাসিম বাষট্টি বছর বয়স এছাড়া গাড়ির চালক একজন রয়েছে তো আমরা জানতে পেরেছি যে তাদের মূলত আজকে পারিবারিক একটি ইফতার পাঠ অনুষ্ঠান ছিল এবং বাইকার থেকে তারা বাড়িতে যাচ্ছিলেন এবং বাড়িতে যাওয়ার পথে কিন্তু তাদের এই দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটলো এবং তার স্বজনরা মারা গেছেন তো যিনি পালিয়েছেন তাকে ধরার জন্য আমরা চেষ্টা করছি করছি এছাড়াও কিন্তু যে বাসটি করছি এছাড়াও কিন্তু যে বাসটি আটক করা আনা হচ্ছে এমনকি আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া যে লাশগুলো রয়েছে হাসপাতালের যে লাশগুলো সেগুলোকে প্যাকেট মারা করে এখান থেকে কিন্তু হাইওয়ে থানাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে থেকে স্বজনদের মাত্র হাইওয়ে থানাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে থেকে স্বজনদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর কারণে কিন্তু এই এলাকায় একটি শোকের ছাদ নেমে এসেছে এবং মানুষের মধ্যে একটি তিতাস হবিগঞ্জ মেঘনা ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের বন্ধ থাকা সাতটি কূপের ওয়ার্ক ওভারের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার তিতাস গ্যাস ফিল্ডের বন্ধ থাকা চোদ্দ নম্বর কূপ থেকে ফের গ্যাস তোলার জন্য ওয়ার্ক ওভারের উদ্বোধন করা হয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন দুই মাসের মধ্যেই ওয়ার্ক ওভার শেষে জাতীয় গ্রিডে অন্তত পনেরো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যুক্ত হবে এসব কূপ থেকে আজিজুর সঞ্চয়ের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত 
জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান শেল অয়েলের কাছ থেকে পাঁচটি গ্যাস ফিল্ড কিনে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় উনিশশো সালে এর মধ্যে সবচেয়ে বড়তিতাস যার পরিচালনায় বিজিএফসিএল উনিশশো সাল থেকে উৎপাদনে রয়েছে এই গ্যাস ফিল্ড দেশের সবচেয়ে পুরনো তিতাস গ্যাস ফিল্ডের তিরিশটি কূপ থেকে প্রতিদিন তিনশো বিরানব্বই মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে তবে নানা কারণে বন্ধ রয়েছে চারটি কূপ এর মধ্যে দুই সালে খনন করা উনত্রিশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৪ নম্বর কূপ থেকে গ্যাসের সঙ্গে অতিমাত্রায় পানি উঠাই দুই সালের পহেলা নভেম্বর থেকে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ শুধু তিতাসি নয় বিজিএফসিএল এর অন্য গ্যাস ফিল্ডগুলোর বেশ কয়েকটি কূপ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে তাই গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে তিতাস হবিগঞ্জ বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডের বন্ধ থাকা সাতটি কূপ ওয়ার্ক ওভারের প্রকল্প হাতে নিয়েছে বিজিএফসিএল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল বিশ্বরোড মোড়ে অবস্থিত তিতাসের চোদ্দ নম্বর কূপের ওয়ার্ক ওভারের উদ্বোধন করেন বিজিএফসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল হক যার কাজ করছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান সাতটি কূপের মধ্যে চারটির ওয়ার্ক ওভার করবে বাপেক্স দ্রুত গ্যাস উত্তোলনে বাকি কূপগুলোর ওয়ার্ক ওভার করবে বিদেশি প্রতিষ্ঠান সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী দু মাসের মধ্যেই তিতাসের চোদ্দ নম্বর কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে অন্তত পনেরো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যুক্ত হবে তিতাস চোদ্দ নম্বর কূপ এখন এটি আমরা সমস্যা সমাধান করে আশা করছি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ওয়ার্ক ওভার সম্পন্ন করব করে আমরা এখান থেকে দৈনিক প্রায় পনেরো মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করব বিজিএফসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান তিতাস থেকে গত পঞ্চান্ন বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ টিএসএফ গ্যাস উত্তোলন হয়েছে তবে কূপগুলোতে গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় উৎপাদনও কমছে গ্যাসের চাপ স্বাভাবিক রাখতে কয়েকটি কূপে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন হয়েছে এছাড়া বন্ধ কূপগুলোর ওয়ার্ক ওভার শেষ হলে বিজিএফসিএলের গ্যাস ফিল্ডগুলো থেকে গ্যাসের উৎপাদন আরও বাড়বে দেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ফিল্ড হলেও বর্তমানে এর যে রিজার্ভারের যে প্রেশার সেই প্রেশার অনেকাংশেই কমে গিয়েছে ডিপ্লিশন হচ্ছে কাজে আমরা এই যেইটাতে ডিপ্লিশন হয়েছে তার থেকে অন্য স্যান্ডগুলিতে আমরা গ্যাস উৎপাদন স্টেবল রাখার জন্য যেমন বি স্যান্ডে যাচ্ছি তিতাস চোদ্দ দিয়ে আরও অন্যান্য কূপগুলিতে আমরা সি স্যান্ডে যাব গেলে যাতে পরে আমাদের এই উৎপাদনটা যাতে সাস্টেইন নেবল থাকে সাতটি কূপের ওয়ার্ক ওভারের প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে পাঁচশো কোটি টাকা এ অর্থের যোগান দেবে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ও বিজিএফসিএল প্রকল্পের কাজ শেষ হবে দুই সালের জুন মাসে আজিজুল সঞ্চয় এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড টানা সপ্তমবারের মতো খেতাব অর্জন করল দেশটি শীর্ষ বিশ থেকে ছিটকে গেছে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে অসুখী আফগানিস্তান একশো তেতাল্লিশ দেশের তালিকায় একশো উনত্রিশতম অবস্থানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থান ষষ্ঠ গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে তরুণদের মধ্যে কমছে সুখী হওয়ার প্রবণতা আরও জানাচ্ছেন নুজাত কামাল জাতিসংঘের অর্থায়নের বুধবার প্রকাশিত বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায় টানা সপ্তমবারের মতো এ বছরও শীর্ষে ফিনল্যান্ড শীর্ষ দশে আধিপত্য নর্ডিক দেশগুলোর ইউরোপ ও আটলান্টিকের উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলোর তালিকায় ফিনল্যান্ডের পর দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে আছে ডেনমার্ক আইসল্যান্ড ও সুইডেন যুদ্ধবাজ ইসরায়েল সুখী দেশের তালিকায় পঞ্চম এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রকাশিত এ তালিকায় প্রথমবারের মতো শীর্ষ বিশ থেকে ছিটকে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি দেশ দুটির অবস্থান তেইশ ও চব্বিশতম এ দুটি দেশের বদলে শীর্ষ বিশে ঢুকে গেছে মধ্য আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওয়েলবিং রিসার্চ সেন্টারের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে বলা হয় বিশ্বের বড় বা অধিক জনসংখ্যার দেশগুলো আর সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় নেই সুখের পর্যায় নির্ধারণ পরিমাপ করা হয়েছে সামাজিক সহায়তা আয় স্বাস্থ্য স্বাধীনতা উদার মানসিকতা এবং দুর্নীতিহীনতার ভিত্তিতে you'll find that wealth is way more evenly distributed. So more people benefit from the wealth that's being generated in these countries. And then also each one supports a welfare state that provides psychological stability. জরিপ চালানো একশো তেতাল্লিশ দেশের তালিকার সবচেয়ে অসুখী আফগানিস্তান দুই সালে তালেবানের দখলে চলে যাওয়ার পর থেকে তীব্র মানবিক সংকটে জর্জরিত এ দেশটির পাশাপাশি লেবানন আর জর্ডান সুখী দেশের তালিকায় অবস্থান হারিয়েছে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বিপরীতে দিন দিন সবচেয়ে দ্রুত তালিকায় ওপরের দিকে উঠে এসেছে পূর্ব ইউরোপের সার্বিয়া বুলগেরিয়া ও লাটভিয়া 
93 তম নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত পাকিস্তান এমনকি সংঘাত কবলিত মিয়ানমারের চেয়েও পিছিয়ে 126 তম অবস্থানে থাকা ভারত এর পর শ্রীলঙ্কার ঠিক পেছনে 129 তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ গত বছর তালিকার 118 তম অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ এবছর পিছিয়েছে 11 ধাপ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় উত্তর আমেরিকায় 15 থেকে 24 বছর বয়সীরা হারাচ্ছে সুখের অনুভূতি ইউরোপের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে একই বয়সীদের মধ্যে এই অনুভূতি জোরালো হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে অসুখী মধ্যবয়সীরা So I think the main insight and the main call for policy action from the World Happiness Report this year is we need to do something about these dramatic drops in youth well-being. বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নে জাতিসংঘের বৈশ্বিক কর্মসূচির অধীনে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক 2012 সালে প্রথমবার প্রকাশ করে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট। নুসহাত কামাল এখন বিশ্ব कल कूएतर जावेद अल आहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में मुखोमुखी हो बांग्लादेश फिलिस्तीन फुटबल दल फरवर्ड राकिब हुसैन बोले थे शक्ति मत तय फिलिस्तीन एगिए थकले तादर हारानोर सक्षमता रहे छे बांग्लादेशर और सऊदी अरबे निया दुई सप्ताह अनुशीलन कैंप ए जन्नो काजे आसबे बोलेओ मने करें तिनी तासवर नाफिर प्रतिवेदन मध्यप्राच्यर देश कूएते बृष्टिर देखा मेला भार तबे बांग्लादेश दलर अनुशीलने जेनो शे बृष्टिर बाधा একদিন পরে র‍্যাংকিং এ 86 ধাপ এগিয়ে থাকা ফিলিস্তিনের বিপক্ষে খেলবে জামাল তোপুরা তবে এই আবহকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ডিফেন্ডার রহমত মিয়া এছাড়া দলের সবাই মানসিক ভাবে বেশ উজ্জীবিত বলেও জানান তিনি বাংলাদেশ টিমের যদি এই সময় এসে খেলা দেখেন শুধু ডিফেন্ডাররাই ডিফেন্স করে না ফুল টিমই ডিফেন্স করে সো আমি মনে করি সবাই সেভাবে মেন্টালি ডিটারমাইন্ড আছে মিডল ইস্টে এতটা বৃষ্টি হয় না যেহেতু আমরা 14 15 দিন ট্রেনিং করেছি সৌদিতে সেখানেও বৃষ্টি পাইনি এই প্রথম কুয়েতে বৃষ্টি পেলাম সো এটা আমাদের জন্য ভালো হয়েছে কারণ ম্যাচ ম্যাচ ডেতে যদি বৃষ্টি নামে তাহলে সেটার সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে সৌদি আরবে দুই সপ্তাহের অনুশীলন ক্যাম্প করায় দলের কম্বিনেশনে বেশ ভালো প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন ফরওয়ার্ড রাকিব হোসেন আজকে আমরা বিজয় সেশন ছিল আমাদের ওদের শক্তিশাল শক্তিশালী পার্টনি এবং ওদের আপনার দুর্বলতা নিয়ে তো ওরা অনেক শক্তিশালী টিম আমরা জানি অনেক দিন একসাথে আসি তো অনেক প্লেয়ার নতুন প্লেয়ার আছে এবং একসাথে প্র্যাকটিস করার জন্য আমাদের একটা ভালো একটা কম্বিনেশন তৈরি হয়েছে আগে থেকে বছরের প্রথম অফিশিয়াল ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ফিলিস্তিন 2026 বিশ্বকাপ ও 27 এর এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের ম্যাচে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত 12:30 টায় কুয়েতের জাবেদ আল আহমদ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে দুদল তাসওয়ার নাফি এখন শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন www.ekhon.tv এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন facebook.com/tv.ekhon আর ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন youtube.com/c/ekhon